السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نا كمتك يا رحمة ناماني كبنزي شاكي نكبنزي شيتو بنمتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Tukiwa tupo katika mwezi wa pili katika mwaka wa hijiria Mwezi wa safar Mwezi amba ukwamba Mushirikina Wakati wa jahilia walikuwa natasha umdani yake Walikuwa haupendi mwezi kama huu Walikuwa Wana itikadi mbovu mbovu Zunazofungamana na mwezi kama huu Waki itakidi kuwa Yoyote ambaye kwamba ataoa katika mwezi kama huu basi hatopata kizazi, hatopata watoto. Na yoyote ambaye kwamba atafanya biashara katika mwezi huu hatofanikiwa na atapata hasara katika biashara yake. Na yoyote ambaye kwamba ataingia katika vita kwenye mwezi kama huu atashindwa. Na yoyote ambaye kwamba atasafiri katika mwezi kama huu ima atapatwa na ugonjwa huko anapoenda ama hatorudi kabisa yani kila jambo walikuwa hawapendi kulifanya katika katika mwezi kama huu wanatasha umnalo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama akaja akavunja kabisa i'tikadi kama hizi ambazo kwamba hazifungamani na Uislamu wala haziendani na dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaja Mtume sallallahu alayhi wa sallama akawafungamanisha watu na Mola wao subhanahu wa ta'ala na kuonesha yanayotokea katika ulimwengu muathir ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mwezi kama huu mwezi wa safar ni mwezi ambao kwamba ulitambulika wakati huo na lil asaf baadhi mpaka leo wana itikadi kama hizo kumbe mwezi wa safar bana usifanye kitu katika mwezi wa safar wanakuwa na nini wanakuwa na tashao ndani yake uh, mtume sallallahu alayhi wa sallama kama mwalimu kama mkufunzi akaja kuvunja itikadi kama hizi akaanza kwa maneno akasema la adwa wala tiyarata wala safar na katika riwaya nyingine wala hama mtume sallallahu alayhi wa sallam kama ilivyokuja katika hadithi iliyopokewa na imam bukhari katika sahihi yake akisema la adwa Hakuna kuambukizana Yani musi ambukizane Na hapa kidogo wengine wanatatizika na, na hadithi kama hii Mtumi sallallahu alayhi wa sallama akisema La adwa La ina maana mbili katika luga kiarabu La inakuja nahia na inakuja nafia Inakuja kwa maana hakuna Na inakuja kwa maana usi Yani ya nahi ya kukataza Usi ambukize La ilioko hapa sio ile ya nafia haimaanishi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna kitu cha ito kuambukizana la kuambukizana kupo mara ngapi mtu anakaa karibu na mwenye mafua anapatwa na mafua mara ngapi waliadhu billah mtu anakwenda kulala na mwenye maradhi mabaya anapatwa na maradhi kama yale mara ngapi yanatokea adwa ipo kuambukizana kupo 
Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hamaanishi hakuna kuambuki sana lakini huu ni uslub unatumika katika lugha ya Kiarabu ni kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema katika Al-Qur'an Al-Karim fa man farada fihin al-hajj fala rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj la rafath haimaanishi hakuna rafath hakuna maneno machafu katika haj wangapi nda haj na ndani ya manasi kul haj wanatoa maneno machafu fusuk mara ngapi kwa patikano fusuka ndani ya haj Jidal mara ngapi watu wako ndani ya, ya manasik ya haji na wanafanya jidal wanajadiliana na wanashindana kimaneno. Kwa hivyo kupatikana yapatikana lakini la rafas manake usitoe maneno machafu. Usifanye ufuska, usifanye jidal katika haji. Kwa hivyo la hapa imekuja ni nahia. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema la adwa hamaanishi hakuna kuambukizana bali anamaanisha kuwa musi ambukizane yani yoyote mwenye maradhi ambayo kwamba ni wepesi kuambukiza mwingine basi usiende na karibu na mtu ambaye kwamba ni mzima ukamwambukiza. Kuna wengine wafanya kusudi mara ngapi tutasoma katika magazeti utasikia binti yuko katika chuo kikuu yuko katika university anjijua ana maradhi ya uh, AIDS angekwenda kulala na wanaume siju 200 300 400 500 ili apate kuambukiza maradhi kama yale. Yatokea. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anachokataza hapa ni kutoambukizana sio kwa hakuna kuambukizana na ndio maana Mwisho wa hadithi kama hii tawana mtume sallallahu alayhi wa sallama analitilia mkazo hilo la swala la kuambukizana kwa lipo akisema wa firra min almajdhumi firaraka min alasad mkimbie mwenye maradhi ya mbalanga yani maradhi ya nosibu ngozi kwa sababu ni maradhi ambayo kwamba ni wepesi kukushika ukimgusa mtu mwenye mbalanga ni wepesi na wewe upate na maradhi kama yale kwa hivyo wa firra min almajdhumi mkimbie mwenye maradhi ya mbalanga firaraka min alasadi kama unavomkimbia simba kimona simba na kujota simama utamkimbia sio umkimbie kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam aamrishe kumkimbia mwenye maradhi ya mbalanga kama hakuna kuambukizana ina maana kupo kuambukizana na ndio maana katika hadithi nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la yuradanna au la yuridanna mumridun ala musih mumrid akusema maridha Mumrid ni mtu mwenye maradhi ya kuambukiza ambaye kwamba anaweza kutoka kaenda kwa mwingine. Asiwekwe mtu ambaye kwamba ana maradhi ya kuambukiza akawekwa karibu na mtu ambaye kwamba anaweza kupatwa na maradhi kama yale hana chanjo ya kumzuia. Kwa hivyo kuambukiza kupo. Lakini kilichokatazwa ni usimuambukize mwanzako, usimdhuru mwanzako kaenda kumwambukiza magonjwa. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kwa maneno kutaka kuvunja itikadi kama hizi. Itikadi za 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 tashaum yaitwaje kwa kizungu tashaum kinyume cha optimism yani mtu ukawa wewe una shuur una hisia ambayo kwamba ndani mwako wewe una utafeli feli mambo yako hawezi kwenda vizuri utaanguka kila utakachokifanya eh pessimism shukran ndo tashaum pessimism eh? na mtu ambaye kwamba anasifika na sifa kama hii anakuwa ni pessimistic kama sijakosea kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kuvunja i'tikadi kama hii ili mtu asiwe asiwe na 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 na, 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 na kuvunjika asiwe na kasal katika maisha yake awe ni mtu mwenye tafaul awe ni mtu ambaye kwamba atakuwa na matarajio mazuri atakuwa na hisia nzuri za kufaulu katika moyo wake kwa hivyo akazivunja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwanza kwa maneno kisha akawahakikishia na kuwafungamanisha na Mwenyezi Mungu akawaambia Allahumma akawa anasema Allahumma la tayra illa tayruk wala khaira illa khairuk wala ilaha ghairu ya rabbi hakuna ndege isipokuwa ndege wako kwa sababu walikuwa na itikadi ya tuyara tuyara ni itikadi ya kuwa mimi nataka kusafiri nataka kufanya jambo nitamrusha ndege ndege yule akienda upande wa kulia basi ni ishara kuwa jambo hili la nifaa mimi ni nzuri nitafaulu ndani yake nifanye akienda upande wa kushoto basi hili jambo halinifai hizi ni itikadi zilikuweko kwa hivyo mtume akawa anazivunja vunja Allahumma la tayra illa tayruk wala khaira illa khairuk wala ilaha wala ilaha ghairuk hakuna mola asiyekuwa wewe kwa hivyo akawafungamanisha watu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa ndege kwenda kulia kwenda kushoto hapa ndege juu ateremke chini ni pande tu hizo ameziumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazifungamani na jambo kuwa ni zuri ama kuwa ni ni baya akataka kuwatoa watu katika kitu kinaitwa wahm illusion watu watoke katika kuwa ni wateka ama ni mateka ama ni wafungwa wa wahm mtu yuaishi katika fikra mbovu anakuwa na 
na fikra ambazo kwamba sio za kuendelea sio fikra za kumpa maanawia na kumchangamsha katika nini katika maisha yake kwa hivyo rasulullah akayavunja kwanza kwa maneno kisha akayavunja kwa vitendo akaonesha na mudhaj na sampuli kwa hili jambo sivyo hivyo mnavyoilitakidi akamuoa sayyidatuna khadija alkubra radhiyallahu anha katika mwezi wa safar so naitakidi kwa ukioa katika mwezi wa safari ndoa yako haitofaulu na hutopata watoto mtume akamuoa khadija Sayyidatuna Khadija Ummul Mu'minin radhiyallahu anha akamoa katika mwezi wa safar na akapata naye watoto wa sita kaza bali binti yake Bidhatul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam Sayyidatuna Fatima Az-Zahra akamuzesha Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha ndani ya mwezi wa safar anavunja bado Rasulullah sallallahu alayhi wasallam itikadi kama hizi hakutosheka na hilo bali safari yake ya kuhama na kugura kwenda Madina ilianza maka katika mwezi wa safar alifika Madina Arabia lakini ilianza maka katika mwezi katika mwezi wa safar kuonesha kuwa waweza kusafiri katika mwezi huu na safari yako itafaulu ndro hijra ilikuwa ndio ufunguo wa kufunguka mambo katika katika daula ya Kiislamu kupatikana daula katika Madina watu wakawa wana izza wana udhukufu wana nguvu yote yamepatikana kwa sababu ya gani sababu ya safari ambayo kwamba imefanywa katika safar Mtume sallallahu alaihi wasallam akaoa katika safar akauzesha katika safar. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahama na kugura katika mwezi wa safar. Mtume sallallahu alaihi wasallam vita vya kwanza alivyovipigana katika vita 27 alivyohudhuria mwenyewe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vita vinavyojulikana kama Waddan Mtume sallallahu alaihi wasallam alivipigana ndani ya mwezi wa safar. Navunja vunja kabisa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hivyo yote haya akayafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya mwezi wa safar akiwafundisha nini? Kuwa hakutakikani kitu kinaitwa tashaum. Lazima mtu ana tafaul. Hakuna kitu chaitwa safar. Na itikadi waliokuwa nayo wakisema yaumu nahsin mustamir ile iliyotajwa katika Alqur'an Al-Karim siku ya nuksi yenye kuendelea wakiitakidi ni siku ya arbi'a Jumatano ya mwisho katika mwezi wa safar wakisema hii ndio siku ya nuksi ambayo kwamba mwezi mwaka mzima waweza kupatwa na nuksi katika siku, siku kama hii kwa hivyo walikuwa kijifungia nyumbani hawataki hata kutoka ili wasipatwe na nuksi ya siku kama hiyo na ndio maana wakaja ahlullah wakaja maulama na wachaji Mungu wakasema vunjeni siku kama hiyo mtu ikifika Jumatano ya mwisho katika mwezi wa safar watoe familia yako mkeo na wanao na ndugu zako nenda kawatembeze ili uvunje vunje itikadi kama hii iondoke kabisa kwa hii ndio siku ya ya nahsi na nuksi yenye kuendelea kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni sayyidul mutafailin alikuwa ni bwana wa wenye tafaul wenye fali njema alikuwa ni bwana wa wenye wenye kuangalia mbali alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallama hana afkar ambazo kwamba ni selbia hana hakuwa ni negative thinker yani hakuwa akifikiria fikra ambazo kwamba ni mbovu bali alikuwa na tafaul mpaka katika hali ngumu hakuna watu ambao kwamba walipata shida kama mitume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ayyu nasi ashaddu balaa imekuja katika hadithi iliyopokewa na Imam Abu Daud katika sunani yake anaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu gani ambao kwamba walikuwa na balaa kubwa zaidi walipatwa na balaa kubwa zaidi Mtume akisema alambia thumma alamthal falamthal walopata balaa kubwa zaidi nani ni mitume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala lakini hakuna watu walokuwa na fali njema kama mitume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala pamoja na balaa lote walokuwa nalo leo mtu ukipatwa na maradhi madogo ushakufa moyo unasema mimi onesha siku zangu zimebaki za kuhesabika sijui nitapoa kweli maradhi kama haya kweli kuna dawa itakayonitibu ushakufa nguvu unamalizika kisa ekolojia tayari unajimaliza kabla kuvalizika lakini angalia anbiya Allah sayyiduna ayub alayhi salam apatwa na maradhi miaka na miaka muda mrefu lakini hakukata tamaa kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Haukusalimika mwili wake wote isipokuwa ulimi tu na moyo ili amtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini bado alikuwa na imani. Alikuwa na thika na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala kuwa atampa shifa na akapata shifa. Leo kwa nini sisi tunavunjika e, tu, 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 tunakosa uh, tafaul? Kwa nini sisi tunavunjika moyo haraka? Mtu unapatwa na maradhi pengine wiki wiki mbili. Sayyidina Ayub miaka na ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiumbe bora lakini amesubiri akawa na na na, na, na dhanna nzuri kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala siku zote mu'min atakana awe na dhanna njema kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Hadithul Qudsi 
ana inda dhanni abdi bi falyadhunna abdi bi ma sha mimi niko katika dhanna ya mja wangu kwangu mimi mja wangu ananidhania vipi ananidhania mazuri ama ananidhania maovu kwa hivyo mlango amekuachia Mwenyezi Mungu kile utakachomdhania falyadhunna bi abdi ma sha mja wangu anidhania takacho kwa hivyo akinidhania mazuri yatampata atayapata na ikiwa ni mtashaima kidhania mabaya basi na na mabaya yake kwa hivyo mu'min atakikana awe katika husnu dhann billah awe katika kumdhania mema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumdhania mazuri hivi ndivyo walivyokuwa Rasul Rasulullah walivyokuwa mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo dai mlinganizi ikiwa atawalingania watu miaka miwili mitatu wasimsikilize shakata tamaa bana watu vichwa vigumu nawaambia hawanisikizi anaanza kata tamaa sema fadhali mimi niende nikaangalie kazi nyingine nifanye haina maana yote Sheikh uko wapi Sayyiduna Nuh hujamsoma miaka elfu moja anawalingania watu miaka 950 alayhi salam anawalingania watu na hakukata tamaa kabisa Sayyiduna Nuh alayhi salam miaka miwili mitatu ama miezi miwili mitatu shakata tamaa kwa hivyo mtu hatakikani aishi katika auham aishi katika illusion atakikana awe ni mutafail hivi ndivyo alivyokuwa Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na akatupigia mifano mifano ile tuliyona mifano mingine ni wataji tumi sallallahu alayhi wa sallama katika sulhul hudaybiyah wapokuwa wametoka Madina wanaenda maka wataka kutekeleza ibada ya umra wakakatazwa kuingia na makureshi ikabidi kupatikane sulh wakaja watu ambao kwamba ni wakilishi wa makureshi ili wapate kuzungumza na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama aliyekuja ni nani aliyekuja ni Suhail ibn Amr Suhail ibn Amr Suhail ni neno latakamana ni jina latakamana neno sahl wepesi mtume sallallahu alayhi wa sallam alipomuona tu Suhail ibn Amr alisema sahula amruna sahula amr mambo yetu yashakuwa mepesi mambo yetu yashakuwa mepesi anakuwa na tafaul mpaka kwa jina sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbi wa sallam alipofika madina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akashukia katika moja katika makabila ya aus wanaojulikana kama banu amr ibn auf yule bwana mwenye nyumba kulthum ibn alhadam akamuita mfanyakazi wake ili alete karamu kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam na wageni wake walete tende mfanyakazi alikuwa anaitwa nani anaitwa Rabih. Rabih maana yake ni mwenye kushinda sana. Rabih akamuita Rabih njo leta tende. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjeukia Sayyidina Abu Bakar akamwambia Rabiha amruna. Rabiha amruna. Rabiha amruna. Jambo letu hili limefaulu. Jambo letu limefaulu, jambo letu limefaulu. Akawa na tafaul Rasulullah mpaka katika majina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi wa sallam. Hakutosheka na hilo bali alikuwa akibadilisha majina ambayo kwamba yana maana mabaya ili kusipatikane tashaum sallallahu alaihi wasallam alipokuja babu yake Said ibn al-Musayyib moja katika mabwana wa tabi'ina babu yake alikwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallama mtume amwambia masmuk waitwa nani na hadithi iko katika sahihi ya Imam al-Bukhari akamwambia hazan naitwa huzuni <laughs> mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia anta sahal wewe ni sahal ni wepesi si huzuni huzuni waleta uzito wewe ni mwepesi yule bwana akamwambia ma kuntu li ughayyira isman samanihi abi mimi sio nitaki kubadilisha jina ama sikuwa ni mwenye kubadilisha jina nimeitwa na babangu babangu ashanipa jina hili kwa nini nilibadilisha sheikh abadilishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam sharaf kama hiyo uitaki kupewa jina na mtume basi sayyiduna sa'id ibn al-musayyib asema ma zalat al-huzunatu indana ba'd asema ule ugumu na uzito umebakia kwetu mpaka katika vizazi yani sisi wajukuu na bado tuona ugumu katika maisha yetu kutoka kama na lile jina la babu yetu hivi ndivyo alivyokuwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipokuwa enda katika ghazwa badr alipokuwa anaenda katika vita vya badr apita katika njia hivi akaona majabali mawili akauliza ni, ni gani nipe majina ya majabali haya yanaitwa nini majabali kama haya akaambiwa hili laitwa fadhih na hili laitwa muhzi fadhih mwenye kufedhehesha na muhzi mwenye khazaya ama ya khazaya alipata khazaya majina mazito mtume sallallahu alaihi wasallam akakataa kupita njia katika njia kama ile na katika riwaya akabadilisha majina majabali kama yale sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam hivi ndivyo alivyokuwa mtoto wake sayyidatuna fatima radhiyallahu anha alipozaa mtoto wa kwanza sayyiduna alhasan hasan babake sayyiduna ali alimwita harb amekwenda sayyiduna ali kwa, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye rasulullah tumeruzukiwa mtoto wa kiume 
umemuita nani asema nimemuita harb harb ni vita mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye la huu si harb huu ni hasan huu ni mzuri vita kwa nini mtu ana fali mbaya hivi ndivyo alivyokuwa rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alikuwa na tafaul katika majina mazuri na akipata majina mabaya yenye maana mabaya hiyo yageuza rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam angalia mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa anasafiri kwenda madina katika hijra yake ilitoka ofa kwa makureshi wakasema yoyote atakayemleta Muhammad ni hai ni maiti tutampa ngamia moja wale waghali kabisa kila mmoja akawa ataka nafasi kama hiyo si ndio ndivyo tunavyokuwa wanadamu juzi tuante kwa yule Muhammad Dauji Dar es Salaam wanatoka familia yake wanasema atakaye tupa habari zake tutampa bilioni moja kitanzania jamaa sema kila nikitembea town nikimona <laughs> muhindi naona yeye pekee ataka bilioni moja Jamaa wakasema tutatoa ngamia mia moja atakayemleta Muhammad. Wakatoka watu kwenda kumtafuta wakompata isipokuwa mtu mmoja tu ambaye kama ni Suraka Ibn Malik al-Jofi. Suraka akaupata msafari wa Mtume sallallahu msafara wa Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini alipokuwa anamkaribia Mtume akawa anadidimia katika ardhi Suraka. Mara ya kwanza mara ya pili akiomba amani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mara ya tatu alipokuwa amesalimu amri Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kaifa bika ya suraka idha labista suwara ikisra utakuwa katika hali gani ewe suraka pindi utakapovalishwa vikuku vya kisra katika alama za ufalme wa kisra kisra ni moja katika empire mbili zilokuwa kubwa wakati huo ya force na rome asema utakuwa katika hali gani muangalie mtume yuko katika situation gani na anazungumza maneno gani amefukuzwa kwao hana chochote alichokuwa nacho anapelekwa mji ambao kwamba ni mgeni haujui mtume sallallahu alaihi wasallam yote hayo anafanyiwa yuko katika hali ngumu hali ya mtihani huko alikuwa hata chakula hapewi wamekatwa kwa kila namna lakini pamoja na hali ngumu aliyoko ndani yake anamwambia suraka onaje ukija ukivalishwa vikuku vya kisra na fi'la wakati wa khilafa sayyidna umar ibn al-khattab kulipofanywa fath kisra zilichukuliwa zile vikuku akaja kavalishwa suraka ibn malik radhiyallahu anhu wa arda angalia mtume sallallahu alaihi wasallam tayari ashalenga mbali sisi twenda madina tutaunda daula tutakuwa na nguvu na tutakuja kushinda sio watu wa kawaida empire mbili kubwa za ulimwengu tutazishinda hivi ndivyo alivyokuwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam akiishi na tafaul alipokuwa katika ghazwa khandak amezungukwa na makabila yote na mushrikina wote wamekusanyika wataka kumpiga mtume sallallahu alaihi wasallam kumaliza ikaja fikra ya kufukua khandak lifukuliwa shimo kubwa ubavuni wa Madina kutoka kwa Salman al-Farisi walipokuwa wanafukua wakafika katika sehemu kuna jiwe jiwe kubwa hawa wakashindwa kulivunja akaitwa mwenyewe mshujaa ama shujaa wa mashujaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume akija amechukua mkuki akilipiga limevunjika wakati linavunjika akasema nafunguliwa milango ya fursi Mwenyezi Mungu ananifungulia milango ya Rome hivi naiona kwa macho yangu mbele yangu hivi sasa hivi. Angalia yuko wapi? Yuko katika vita. Vita vikubwa watu wamekusanyika elfu kumi wakati huo idadi ni kubwa sana. Wataka kuimaliza Madina yote wamaliza mtume na masuhaba zake. Yaani wako katika hali ngumu lakini anawapa maanawi ya masuhaba zake. Anamwambia tunaiona hii hapa naiona mimi. Fursi nafunguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Rome nafunguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivi ndivyo alivyokuwa Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sisi mbona kinyume? Sisi mbona tumejifunga katika uham, katika illusion? Sisi tumejifunga katika fikra ambayo kwamba ni mbaya, kila mmoja yani anafikiria mabaya tu, hafikiri mazuri katika mambo yake. Kabla ya kuoa mtu anafikiria eh, sijui talaka itakotokaje. Sheikh hujaoa fikiria talaka. Shona matatizo. Lakini ukitaka kufaulu katika ndoa yako kuna istiadadi kwanza. Jua kuwa mimi naingia katika hili jambo kwanza na dhana nzuri na Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala pili na tawakal tatu nimejiandaa kuwa nita naenda kukabiliana na kiumbe ambacho kwamba ni tofauti na mimi kimaumbila kifikra kimawazo ki, anavyovipenda tunatofautiana katika vote hivyo kwa hivyo nitakuwa nitakuwa nita nita tayari nikikosea niombe udhuru niombe msamaha na akinikosea niwe tayari kumsamehe shaingia kwa uso kama huo tafaulu 
unaingia katika biashara na huku una fali njema una dhana nzuri kwa mula wako subhana wa ta'ala kuwa utafaulu katika biashara ile baada ya kufanya dirasa toban baada ya kufanya feasibility study ufatilie ujue kweli hapa hii kazi nzuri lakini wewe ingia huku ah, sijui wallahi kama tutafaulu kweli hivi live hii onesha itomaliza hata miezi miwili mitatu itaharibika kwa nini makana mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa hivyo bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia la taqnatu min rahmatillah musikate tamana rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbona tunakata tamana rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu ameoa miaka miwili mitatu minne mitano hakupata mtoto sema ah, sio ningepata mtoto tena mimi Sheikh unka miaka mingapi watu unka miaka 20 wakaja kupata mtoto miaka minne mitano shakata tamaa mwingine miezi miwili mitatu hajapata kazi sema mambo magumu mimi sio ningepata kazi mimi Sheikh miezi miwili mitatu tu kila mmoja anakuwa na fali mbaya katika maisha yake. Hivi hakutufundisha Mtumi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alifungamanisha watu na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo mtu akija aki, akiwa anafanya kazi akafutwa kazi katika sehemu tamsikia bana sijui sasa tapata wapi tena risk. Allah kwa nini yule aliyokuwa amekuandika kazi ndio mwenye kukuruzuko ama arrazaq ni Mwenyezi Mungu? Yule ni sabab. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka ili riziki kufikie. Lakini asbab ziko nyingi kama ilivyo kwa yule ni sababu Mwenyezi Mungu ana sabab nyingi katika ulimwengu. Utapata kwingine. Kwa nini unavunjika moyo? Pengine utoke pale uende kwingine kuzuri zaidi. Wangapi tumewaona katika jamii yetu mtu alikuwa ameandikwa kazi sehemu, alipoondoka akaenda mambo yakamfungukia sasa milionea. Fanya kibiashara chake kidogo tu mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akambariki. So many history ya Jack Ma yule mfanyabiashara wa waki China alianza vipi leo katika mabilionea wakubwa duniani tharua yake imefika 21 billion dollars mwenye kampuni inayojulikana kama Alibaba Group alianza vipi alikuwa mwalimu tu akifanya kazi akipata dola 12 15 alipo 1200 1500 ya Kenya lakini hakukata tamaa Alifanya bidii akajikuza leo muangalie yuko wapi ni katika agnal aghnia fi dunya ni katika matajiri waliokuwa wakubwa katika hii dunia kwa hivyo mu'min atakikana awe na tafaul amtizame mula wake subhanahu wa ta'ala awe na matarajio kwa mula wake asishughulishwe na asbab akamwacha musabbibul asbab subhanahu wa ta'ala hivi ni volvo kwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam akiwafungamanisha masahaba zake na nani na allah subhanahu wa ta'ala sababu shika hukuambia usishike sababu fanya kazi Nenda kafanye biashara, nenda katumike, fanya zile asbab zifanye lakini musabbibul asbab, mwenye kuzisababisha zile sababu ambaye kwamba ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usimwache kando ukamsahau, shikamana na yeye, utaona asbab zitakwenda vizuri ama hazendi vizuri. Lakini sisi tumemsahau kile kisa ambacho kwamba tunakitoa mara nyingi. Baba amefuatwa na mwanawe amwambia baba nataka peremendi. Baba anamchukua mtoto anampeleka paka dukani. Anamwambia mwenye duka, mpe peremendi. Kwanza kabla kumpata peremendi, anamwambia yule mtoto wake, yuko dukani na mtoto wake, anamwambia hisabu moja paka kumi. Mtoto ana hisabu moja, mbili, tatu, nne, paka kumi. Akimaliza, baba anamwambia mwenye duka, mpatie mtoto peremendi. Siku ya pili mtoto ataka tena peremendi. Hakwenda kwa babake kama jana. Amekwenda moja kwa moja paka dukani akifika dukani akaanza kuhesabu 1 2 3 4 5 maskini ajue 1 2 3 ndio ilompa ilompa peremendi sasa walillahi almathalul ala peremendi ndio ile riski kule kuhesabu ni sababu na huyu baba ndio ambaye kwamba ni musabbib bali yasababisha ile sababu yani ndio Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kuruzuku walillahi almathalul ala sasa amemsahau yule musabbib ambaye kwamba ni babake amekwenda moja kwa moja dukani ana hesabu moja, mbili, tatu. mwenye duka na changa mbe mwanangu nakuja kujifundisha hesabu kwangu amwambia jana nimekuja hapa nikahesabu kanipa peremendi amwambia mwanangu sikukupa kwa sababu ulihesabu nilikupa kwa sababu babako aliniambia nikupe Allah sasa ndivyo tulivyo wanadamu tunajisahau una shida unamwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya Rabbi niruzuku anakufungulia mlango anakupa kazi Alafu na msahau razako na kwenda kushikana na yule aliyokupa kazi eh? unaona huwezi kufaulu isipokuwa kukupitia yeye 
nenda katika mswala mwelekee Mola wako Subhana wa Ta'ala umuinulie mkono umlilie shida zako alafu uone yatafunguka ama hayatofunguka kwa hivyo ikhwata al-iman wal-islam mwezi wa safar itikadi ya jahiliya walikuwa kitakidi ni mwezi mbaya ni mwezi ambao kwamba mtu hawezi kufaulu ndani yake akioa hapati kizazi akifanya biashara atakasirika akienda vitani atashindwa yani hakuna chochote ambacho kwamba aweza kufaulu ndani yake hawezi lakini mtume sallallahu alaihi wasallam afun <coughs> mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akazivunja itikadi zote hizo kwa mwenyewe kwa vitendo vyake kama tulivyobainisha kutaka kututia sisi katika nini katika tafaul kwa hivyo ndugu yangu wasia usijifunge wala usijifanye ni habusu wa auham ukaishi katika illusion ukaishi katika fikra ambazo ambazo kwamba si nzuri eh ukaishi katika uh, katika negative uh, thinking ukawa unafikiria mambo ambayo kwamba ni mabaya eh, ama ukawa ume kwa sababu ya kitu kidogo kimekutokea basi ulimwengu mzima ukafungika mbele yako mara ngapi leo mtu aweza kufanywa jambo na mtu pengine akadhulumiwa ama katendwa basi atachukia watu wote na aone watu wote ni waovu kwake na ni mtu mmoja tu alomtenda kwa nini yanatokea haya kwa kuwa huyu amekuibia ama huyu amekufanya amekudhulumu ama huyu amekutendea mabaya basi dunia nzima shakuwa uovu kuna mfano wa kimasari Egyptian wana msemo wao wanasema anayeungua anayochomeka kwa kunywa supu huja kuvivilia yogurt akaipulizie hivi yogurt si moto supu imemchoma kwa sababu moto sio lakini sasa yeye yeah, anaona kila kinywaji kitakuwa kinamchoma tu yeye yeah, anakuja anaishika yogurt hivi anza anaipoza Mtu mmoja amekufanyia maovu naona dunia nzima nayo itakufanya hivyo. Kwa nini uishi katika? Kwa hivyo unajiamua, unaamua kufanya azli ama unaamua kukaa kando kabisa na watu, hutaki kabisa kutanganyika na watu, unaishi katika nini? Katika tashaum. Sivyo hivyo unapotakikana. Ingiliana na watu, amfanye hisabu, muangalie ni yupi ambaye kwamba ingiliana naye, lakini ishi na tafau. Mdhani Mola wako mazuri. Fanya jambo ukiwa una husnu dhani na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Fanya jambo ukiwa ndani mwako wajua mimi ni tafaulu katika hili. Nasoma najua ni tafaulu katika haya masomo. Nafanya biashara najua Mwenyezi Mungu hatoni tupa katika biashara yangu. Naingia katika ndoa najua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanitilia baraka katika ndoa yangu itakuwa ni yenye kufaulu. Tutatoka katika matatizo makubwa ambayo kwamba twaishi ndani yake katika huu ulimwengu tulioko ndani yake sababu ulimwengu huu umesababisha yani kwa sababu mbali mbali pengine za ufukara pengine za nidhamu za dola mbali mbali pengine haya mashakili yanayoendelea katika huu ulimwengu yamesababisha watu kuona fikra kama hiyo lakini ili tutoke turudi katika manhaji ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwe na fali njema katika mambo yetu tunayofanya tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujali min alladhina istami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana inna huwa liy dhalika wal qadiru alayhi sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin